8. Ifra dice que prevé el iré de hijos para la pareja en donde este Odo es revelado. Ifra dice que este bebé, cuando nazca tendrá por lo menos una cualidad lo cual haría este bebé diferente a los demás. Este bebé podría ser o deforme en alguna manera u otra, o tendrá alguna dotación oculta que lo separará a él o ella del resto. Ifa dice que a pesar de esto, el bebé crecerá para convertirse en la persona más exitoso de su comunidad. Los padres también se convertirán en personas muy influyentes y altamente respetadas. Ifa aconseja a la persona para quien este odo es revelado a ofrecer Evo con 16 chivas, 16 babosas, 16 ratas, 16 pescados, 16 botellas de aceite de palma, 16 botellas de alcohol, 16 bultos de ropa blanca y dinero. Si esto puede hacerse nadie en esa comunidad será más exitoso que la persona para quien este odo es revelado. Una estrofa en Ofun Meji dice sobre este aspecto. Ojugun ni oyogun sinu tin fi kun se yindam yindam jin ti afano o satin fonio jusung bere o muevo ni won ni koa ase. Traducción. El frente de la pierna es lo que cuando embarazada es lo que voltea su barriga al revés. Este fue el mensaje de Ifa para Osa Orisa. Cuando lloraba en lamentación por no poder fabricar un hijo ella fue aconsejada a ofrecer Evo. Osa Orisa se dio cuenta de que todos los otros Orisas, Egungun, Oro, Irun Mole y seres humanos eran orgullosos padres. Ella era la única dejada sin un hijo. Ella lloró y lloró. Aún, no hubo hijos. Sin embargo, ella estaba totalmente determinada a producir su propio hijo. Eso fue lo que la hizo ir a casa del lago mencionado anteriormente. ¿Sería ella bendecida con el fruto de su vientre? El agua le dijo a Osa que para ella, el camino de producir un hijo estaba muy lejos y era muy exigente. En vez de desilusionarse o desanimarse, ella insistió en que el agua le dijese que Evo debía ella necesitaba ofrecer para hacer que ella produjese su propio hijo. El agua le dio a ella los materiales del Evo como se planteó anteriormente. Ella procuró todos los materiales del Evo. El agua ofreció el Evo por ella y le pidió a ella que fuera a casa de Olodumare a demandar por su hijo en persona. A ella se le aseguró que su Evo estaba ya en la casa de Olodumare. Cuando Osa llegó a la casa de Olodumare, ella declaró que ella había venido por su bebé porque ella quería tener su propio hijo en la vida. Olodumare le dijo a ella que allí no había ningún bebé para ella porque ningún niño estaba disponible que complementara su destino. Ella declaró que su Evo era pesado y que ella realizó el Evo solamente porque ella realmente quería su propio bebé. Olodumare le dijo a ella que él había visto el Evo y era verdaderamente pesado. Ella fue informada que el único bebé disponible era conocido como Oro, y se cuse profundo discurso esotérico, irregular. Osa le suplicó a Olodumare que se lo diera a ella. Después de todo un bebé era un bebé. Olodumare le dio el bebé a Osa. Ella fue no obstante bendecida que tan pronto como su bebé naciera, el mundo entero se postraría por el bebé y estarían cuidando al bebé. Olodumare dijo que todo lo que ella había usado para realizar el Evo serían los mismos artículos que el mundo entero estarían procurando para buscar el favor y protección del bebé en donde quiera que el bebé estuviese. Olodumare le pidió a Osa que regresara a su casa. Ella lo hizo. Poco después, ella quedó embarazada. Nueve meses después, ella dio nacimiento a su bebé. El bebé tenía el ojo derecho, pero no tenía ojo izquierdo. Tenía la mandíbula superior, pero no la inferior. Tenía el brazo izquierdo, pero no el derecho. Tenía el muslo derecho sin el muslo izquierdo. Después del nacimiento, el bebé fue llamado Oro, y se cuse. Otros le llamaron Odu. A Osa le fue dicho que el bebé no podía vivir en medio de la gente. El bebé fue llevado al bosque. El bosque en donde el bebé fue llevado fue conocido como Igbo Odu e Igbo Huerto de Ifa. Cualquiera que fuese ser iniciado en Ifa tenía que procurar ratas, pescados, pájaros, chivas, nueces de cola, colas amargas y así sucesivamente, y mudarse a Igbo Odu para poder ver a Odu Oro Ori Sekuse. Oro estaba entonces colectando estos artículos en varios paquetes cada año. Al final del ejercicio de Igbo Odu, la gente preguntaría, ¿cuál Odu dio nacimiento a esta persona o cuál fue el Odu de él o ella? El mundo entero estaba entonces pagando de vuelta todo lo que la madre de Odu usó como materiales de Evo para ella. Las propiedades de Odu se convirtieron en interminables e inextinguibles. Mientras que en Ibodu, seremos nosotros quienes les suplicaremos a Odu que por favor acepte todo lo que hemos traído para Itel Odu de nosotros, en consecuencia. Ojugun ni oyogun sinu tin fi kun se yindam yindam jin ti afano o satin fonio jusung bere o muevo ni won ni koua ase ok bebo, orubo y batillo o bi, o bi se kuse oro ni won pe oro wa lo oro wa ge oro ge, oro muro oro piroro piroro oro piroro piroro oro pase to un tidin lenu o agara magasa agara magasa oro wa lo, oro wa lo oro wa rejo oro ni iru o kin yo uno ma ase. 
Won mi oro wa a rejualo de kwon y boon bar rejualo de kwa bono de arebetin beni jutin pecujeo oro piroro piroro oro piroro piroro oro pase to un tidin lenugo agara magasa agara magasa oro wa alo oro wa alo oro wa a rejualo ni iru ukin yo uno más eh. Won mi oro wa a rejualo deja on y boon bar rejugo un bar lo deja a bono de afibon belodo tiene peja geo oro piroro piroro oro piroro piroro oro pase to un tidin lenugo agara magasa agara magasa oro wa alo oro wa alo oro wa a rejualo ni iru ukin yo uno más eh. Won mi oro wa arrejualo de ye o ni bo un bar rejubo un balo de ye o no de adaten beni jutin pe ye ge, o oro piroro piroro oro piroro piroro oro pase to un tidin len uo agara magasa agara magasa oro wa alo, oro wa alo oro wa arrejualo ni iru o kun yo un no más eh. Won mi oro wa arrejualo ni bo un bar rejubo un balo de ran abono de ayir la san beni jutin pe ran ge o oro piroro piroro oro piroro piroro oro pase to un tidin len uo agara magasa agara magasa oro wa alo, oro wa alo oro wa arrejualo ni iru o kun yo un no más eh. Won mi oro wa arrejualo di win comama si un ni jutin pa win geo ñe od veriedo jude oron lo ekban lo esen lo od veriedo jude oron rejun y wa. Oron lo. Ekban lo od veriedo jude o. Traducción. El frente de la pierna es lo que cuando embarazada es lo que voltea su barriga al revés este fue el mensaje de Ifa para Osa Orisa. Cuando lloraba en lamentación por no poder fabricar un hijo ella fue aconsejada a ofrecer ego ella obedeció cuando ella parió. Ella dio nacimiento a Isekuse también conocida por todos como Oro Oro Ben y viaja Oro Ben y come Oro Ben y bebe Oro Piroro Piroro Oro Piroro Piroro Oro Pase to un tidin len uo agara magasa agara magasa Oro Ben y viaja Oro ve al desierto Oro dijo que es lo que jare allí. Ellos dijeron Oro ve al desierto y conviértete en una rata. Oro contestó que si él iba al desierto. Y se convertía en una rata que allí habían varios troncos caídos. Quienes se especializaban en matar ratas para consumirlas oro piroro piroro oro piroro piroro oro pase to un tidin len uo agara magasa agara, magasa oro ven y viaja oro ve al desierto. Oro dijo que jare allí. Ellos dijeron. Oro ve al río y conviértete en un pez oro respondió que si él iba al río y se convertía en un pez allí a varios pescadores quienes usan anzuelos. Quienes se especializaban en matar pescados para consumir oro piroro piroro oro piroro piroro oro pase to un tidin len uo agara magasa agara magasa oro ven y viaja. Oro ve al desierto oro dijo. Quejare allí. Ellos dijeron. Oro ve al desierto. Y conviértete en un pájaro. Oro contestó que si él iba al desierto. Y se convertía en un pájaro allí habría varios cazadores con trampas pegajosas quienes se especializaban en matar pájaros para consumirlos oro piroro piroro oro piroro piroro oro pase to un tidin len uo agara magasa agara magasa oro ven y viaja oro ve al desierto oro dijo. Quejare allí. Ellos dijeron. Oro ve al desierto. Y conviértete en una bestia. Oro contestó que si él iba al desierto y se convertía en una bestia que allí habían varios cazadores con canon quienes se especializaban en matar bestias para consumir oro piroro piroro oro piroro piroro oro pase to un tidin len uo agara magasa agara magasa oro ven y viaja oro ve al desierto. Oro dijo. ¿Qué es lo que jare allí? Ellos dijeron. Oro ve al desierto. Y conviértete en un iwin, espíritu no hay nada en la selva. Capaz de matar a un espíritu para consumirlo ahora, que todos los no iniciados cierren sus ojos oro se está yendo Egba, la parálisis se está yendo de nuestras vidas. Egba, las lecciones se están yendo de nuestras vidas. Ogberi, todos los no iniciados, cúbranse los ojos. Oro está regresando al desierto de en donde él ha venido oro se está yendo Egba se está yendo Ogberi, cierra tus ojos. Ifa dice que aparte del hecho de que la persona para quien este Odo es revelado triunfará más que cualquier otro miembro de su familia. Él o ella también será capaz de espantar a las maldades principales a través de Ifa. Nota esta estrofa en particular contiene en sí una gran cantidad de secretos y significados acerca de cómo la iniciación en Ifa es realizada. Por lo tanto no puede ser explicada más allá de esto en blanco y negro. Más explicación o educación sobre esto requiere estudios cara a cara con un altamente competente sacerdote o sacerdotisa de Iza el cual demostrará el significado completo de este o dual estudiante junto con todas las advertencias y tabos. Es un aspecto de Iza que no puede ser trivializado ni tomado por sentado. Todos los lectores son advertidos y aconsejados a buscar guía experta sobre esto.